гишүүн маань хөдөө аж ахуй мэдээд ороод ирлээ. Бертаа сайдуудын нэг бахар гэж бодъё доо. Өмнөх сайд бол сайн ажилласан. Хэдийгээр данд илтэйч гэлээ. Бертаа байсан шүү. Тэрийг бол би зүгээр ялдагдж байгаа юм шууд ха илчээ. Ягаад вэ гэвэл та нар ч мэдж байгаа. Энэ будааны хэрүүлгээд боо юм болоод байсан. Өнөөдөр энэ ган гачигтай байхад ямар байна? Энэ ажлын үргэлжлүүдэд ядаа тэр гадаад тодтой хийсэн тэр одоо энэ зуд турхнаар одоо зохицуулна гэж бодож ирсэн тэр ажлуудын үргэлжлүүлэх ёстой гэж байж байна. Тэгээд миний асуулт бол ямар ямар ажлууд нөгөө хүн маань үлдээгээд явж баа. Тэрний юу юуг нь одоо хийх гээд одоо бодож байгаа вэ? Хамгийн түрүүнд одоо хийх ажлаа энийг хэлж өгөө ч. Хоёрдугаарт нь энэ За яах вэ? Төрөн би бас хилээлээс энэ хөдөө аж ахуй бол уу бас нэгэнт бид нар одоо өчнөөл малтай. Тэгээ малтай мөртлөө баахан одоо махны үлдвэртэй. А махын нь болохоор хин ч авдаг уу? Одоо дахиад бас нэг баахан зээл орж ирэл дахиад махны үлдвэр байх гэж юм шиг байлээ. Тэр одоо хичнээн хэмжээний зээл орж ирэл тэр нөгөө гишүүд дундаасаа нөгөө сайд олдог вэ? Тэг гараа нэг өргөчөөч нөгөө дан дээл давхар дээлтэй болохоор ч миний урд сууж исэн баа. Тий. Тийм учраас энэ хүнийг юу ямар байна? Тэр хөдөө энэ олон махны үйлдвэрүүдийн ядаж гарсан махын яаж зарах вэ гэдэг нь тэр гарцсан яаж бодож байгаа вэ? Ямар улс удаа одоо гэрэ хилцэл хийх гэж үзэж байгаа вэ? Энийг би асуумаар байна. За бас Өнөөдөр бас энэ хөдөө аж ахуйн сайд болж байгаа хүний үед чинь бас би Монгол ногоо гэдэг гэдэг байгаа. Манай ерөнхийлөгч, мөрөнхийлөгч одоо энэ газруудын чимба бид нар тэгээд байгаа. Нөгөө ногоо гэм хадгалах сав байна уу? Хангалттай юу? Ногоо ч яхуу тарьчихад байх л та тий. Сав ма байдаг юм одоо ингэ нэг сараас ойш яг үнэхээр одоо бас нөөцөндөө бид нар ингэ бүрэн одоо Монгол ногоогоо идэх боломж байна уу? Энийг бас нэг хэлж өгөө чи. За. А тэр хөдөө аж ахуйн өнөөдөр ялангуяа өнөөдөр эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гаргыг яриад байдаг бид нар. А гэтэл өнөөдөр яг хүн өөрийнхөө алах одоо муулах гэж юм л да. Малаа муулахад бол гараар муулж болно. Энэ имейлтийн тэнд ингээд аймшигтай гар гараар муулдаг л та. Тэгээ энэ нь эрүүл мэндэд хэр зөксдөө гэж би та боддог. Энэ яг хуу олноро одоо зааджилж байгаа малуудыг үйлдвэрээ аргаар зааджилж болдог юм болов. Энэ чингэлтэй дээр одоо манай юунууд яриад байдаг шонхор зах гээд цаахан талд нь оршуулах байдаг. Энэ юу нэг хэр одоо яг нэг нэг л эрүүл ахвад сайн бай. Яг нэг нэг үлхэд бол манай шонхор зах чинь яг юу тага нилээ ойрхон штэ оршуулах таага та тэр ишээ одоо нэг хөдөө аж ахуй сайд байвд ер нь бас энийг нэг очиж харна байгаа энэ мал залууд маань ер нь ямар хуу эрүүл ах хуу ямар хуу байна гэдгээс ажлаа ихэлмээр байна. Тэгээ би хамгийн гол нь бас таныг бол яг хуу их л гадуур явараа гэж хэлмээр байна. Гэхдээ бас их хурлаа бас хуумаар байна. Алин дээр юм одоо хөдөө хуур их явмаар байна. Уг нь одоо энэ зууд муд энэ тэрэгэд явна. Тэгээд таныг орлох бас нэг хүн маань өөрөө бас нилээ мэрэгсэн байх талаар та бас анхаарч өгөөрэ тэгээд айл айл татаас чинь гоё шүүд гэж хэлмээр байна баярлалаа За бацрэг гэсэн хариулъя За гүшүүд тахаа нэр юм дэх хэрэг За баасангүй гүшүүндээ асуулт нь хариулъя Үнэхээр манай хүн сүтэй ач хүн гоё үлдрийн салбар бол том салбара Нийт дотогтын нийт бүтэц мөнөө 31 нэг хувийг манай салбар үлдрүүлж байна За нийт хөдөлмөр хэрэгжиж байгаа хүн амын 56.7 хувь нь бол одоо манай салбарт ажиллаж байна. За салбарын хувьд бол бодлого мөлийн тодорхой ийм салбар төрөөс хүн сүтэй аж ахуйн салбарт баримтлах бодлого, төрөөс малчтын талаар баримтлах бодлого, төрөөс аж үлдвэрийн талаар баримтлах бодлого бол их хурлаараа батлуулсан бодлого мөлийн тодорхой ийм салбара. За энэ салбарын гол бодлогын гол зорилго нь бол уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйга зонхилсон тариалангийн бүс нутг нь тодорхой тариалангийн бүс нутга төшиглэж эрдсэмсэн болон хүнс хөнгөн үйлдвэрийг дэмжиж хөгжүүлсэн 3 сая иргэнэ эрүүл экологийн цэвэр хүнсээр хөртөмжтэй хангасан экспортын чиг гэрэмжтэй ийм үтэй ажхан салбарыг өгжүүлэхийн төлөө 
зорж ажилна гэж бодож байгаа. За үнэхээр Монгол мал 60 сая төрсөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрл мэлэн сэргсэн төрийн бодлого зүг байсан учраас энэ салбар бол мэлэн хөлдөрөө болсон. Одоо энэ бол цаашдаа төр бус энэ бодлого энэ салбара сайн дэмжиж явахад энэ салбар бол одоо Монголын 3 сая иргэнийг хоолтой онцтой хөвцтэй болох ийм одоо салбар гэж харж байгаа. За бид нар малаа хөдөө аж ахуйн төрхийн үед бүтээгт хүнээ экспортлогын тулд хоёр хуулийг одоо яралтай их хурлаар баталж гарах хэрэгтэй байгаа. За нэгдүгээр мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль хилцүүлэх нь явагдсан одоо сүлийн хашаатанд яваа. Мөн малын генетик нөөцийн тухай хуулийг бол одоо бид нар яралтай баталж гарах хэрэгтэй байгаа маа. Үнэхээр таны хэлж байгаа мал эмнэлгийн хяналт одоо хүнсний аюулгүй байдлын хяналт бол одоо ер нь сүлийн жилүүдэд мэдээ алдагдсан. За үнийг бол сайжруулах ийм одоо шаардлагатай байгаа. За малчны хотгноос үйлдвэр хүртэлхийн бол мал эмнэлгийн хяналтандаа бол авья. Үнэхээр одоо малчд бакцина, цаг тугаад нь хийлгэж ээнүү, хуулах суулгын хийлгэж ээнүү гэдэг хяналтыг бол одоо мал эмнэлгийн хяналт нь хийжээ. За үйлдвэрлэлд оруулаад бид нэр захын лангуун дээр юм уу дэлгүүрийн лангуун дээр мөн хилийн хяналт хүртэл бол одоо мэрэгжлийн хяналт нь одоо энийг хянажээ. Үнэхээр үйлдвэрлийн аргаар одоо тухайн бүтээгт хүн үйлдвэрлэгдэж байна уу? Сабаглаа бодлоо ямар байна? Экспортын шаардлага үнсний аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байна уу гэдгийг бол одоо мэрэгжлийн хяналт нь хянажээ гэсэн ийм чиглэл бодлогтой энэ салбарыг бол одоо өдөртөж ажиллана. Өмнө нь бас одоо дэд сайн дээр ажиллаж байхта бас төрөөс хүнсүүдтэй ачхан салбарыг баримтлах бодлогыг бас баталцж явсны хүнд бол энэ салбарт бол одоо хийх ажил маш их байгаа. За хятадын засгийн газраас Хятадын засгийн газрын бочлогоо тусламжаар Эгзийн банкаар 12 үйлдвэр баригдахаар 2008 оноос хойш мэлээ яригдсан энийг та асууж байгаа шиг байна. За энэ үйлдвэр баригдах шаардлагатай гэж харж байгаа. Гэхдээ экспортын шаардлага хангасан. Эргүүлээд одоо бүгд нь Хятад ард улс руу гаргах ийм нөхцөлтөгөр энэ үйлдвэрүүдийг бариулах юм бол бид нар одоо мах малаа экспорт нь гаргах эдийн засгийн хэрэглэлд нь оруулах юм боломж одоо нэгдэнэ гэж бодож байгаа. За төмс нөмсний ногооны хувьд бол манай тариалинчд бол ямар ч юм дотоод одоо төмс хүсний ногоогоо тарьж чаддаг болсон. За доор зоорын хувьд бол дутагдалтай байгаа. За үүнд бол төрийн одоо зөв бодлох хэрэгтэй. Бид бол одоо төрөөс зөв бодлого гаргаж за хүнсээ одоо төмс хүсний ногоогоо дөрвөн өдрөл хадгалж иргэдтэй хүргэдэг ийм бодлого руу явах шаардлагатай гэж харж байгаа баярлалаа. Бас хөөгшөн нэг минут үгүй. Би одоо ер нь энэ яамдуудаас ганцл юм гоогаад байгаа маа. Ажлын байр, ажлын байр, ажлын байр гэдэг. Энэ ард түмэн өнөөдөр амьдрмаар байна л да. Тэгэхээр манай энэ эрдэнтэд хичнээн хэмжээний одоо хөнгө үйлдвэрийн чиглэлээр юм одоо хийгдэж хичнээн үнийг ажилтаа болгох үе сэлэнгэд өөр хаа буулганд ховдод гэдэг. Яг одоо энэ байга одоо газруудад ийг одоо ер нь хичнээн хэмжээний хөнгө үйлдвэрүүд одоо шинээр ашигтанд орвол дэмжиж туслах вэ? Хөнгө үйлдвэрийн ямар одоо дэмжлэгүүд байгаа вэ? Өрхий үйлдвэргээ одоо сүүл үе та нар өөрсдөө амьдрэгддэг одоо чиглэл рүү явчихад байгаа. Энэ бас буруу. А харин чинь уул урхаага дагаад уул урхаага хажууд ба хөнгө үйлдвэрүүдийг хөгжүүлүү сайн байна л да. Оюу толгой эрдэнэ гэдэг. Гэх мэтчлэн тийм учраас эрдэнтэд одоо яг хичнээн хэмжээний хөнгө үйлдвэр барих тооцоо судалгаа байна уу? Тэрийг хэлж өгөөч. Заавцрэг гэсэн. За 2016-аас 2020 он хүртэл засгийн газрын ажиллах үйл ажиллагааны хөтөлбөр за эдийн засгаас хэрэгэх хөтөлбөрийг бид нар баталж өгсөн. За энэ хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого бол явж байгаа. Үнэхээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжижээж бид ажлын байраа бий болгоно. Эргэдээ орлогтой болгоно гэж харж байгаа. Төрөн буй хэлсэн газар тариалангийн бүс нутаг хот суурын газраа дүсгэлээд хүнсний болон одоо хөнгөн үйлдвэрүүдээ хөгжүүлнэ гэж. За яг одоо таны тойрогдөр хэдэн үйлдвэр баригдахыг одоо би шууд хэлж чадахгүй байна. Ямар ч юмсан сайдах ажлыг аваад эргээд одоо танд энэ талаар одоо мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Баярлалаа. Ардна сэтгэшүү асуултаа тавиа. 